ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट एलस्ट्रेशन मिस्टर एक्स इज वर्किंग विद एस वी सी डेट इज योर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज गेटिंग सैलरी ऑफ रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पर मंथ डी ए इज टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी अलाउंसेज ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड पर मंथ एस वी सी मेंटेन्स स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज फाइव थाउजेंड पर मंथ इन एस पी एफ द इक्वल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एस वी सी द एस वी सी गिव्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ टेन परसेंट विच इक्वल्स टू टेन थाउजेंड रुपीज इन प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी मिस्टर एक्स रिटायर्स ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ही इज गिवन रुपीज फाइव लैख आउट ऑफ एस पी एफ दैट इज स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड ग्रेचुएटी ऑफ रुपीज सेवन लैख ग्रेचुएटी एक्ट इज एप्लीकेबल द पेंशन इज फिक्स एट रुपीज एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ हिज हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज रुपीज सिक्स लैख इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर इज रुपीज सेवेंटी थाउजेंड कैलकुलेट हिज टैक्सीबल सैलरी एंड टैक्सीबल इनकम अज्यूमिंग डेट ही हैज रिटायर्ड आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स ठीक है सो यू हैव योर बेसिक सैलरी यू हैव योर डी एन एस अलाउंसेज अलाउंसेज देन स्टेचुटरी प्रोविडेंट स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट क्या कहता है एवरी थिंग इज एग्जेम्ड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्ड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एग्जेम्ड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन एटी सी और पेमेंट आउट ऑफ एस पी एफ इज ऑल्सो एग्जेम्पेड फ्रॉम टैक्स ठीक है ये कहता है आपका ट्रीटमेंट सो क्वेश्चन करते हैं इसको सो सबसे पहले आपकी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड बेसिक सैलरी सो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इन टू हाउ मेनी मंथ सिंस ही हैज रिटायर्ड ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी सो इट इज फॉर टेन मंथ्स राइट फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पर मंथ सो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इन टू टेन इज योर बेसिक सैलरी ओके देन नेक्स्ट इज डीएनएस अलाउंस सो इट इज टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी सो टेन परसेंट ऑफ बेसिक सैलरी इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड देन नेक्स्ट इज अलाउंसेज ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड पर मंथ सो अलाउंसेज आर नॉट स्पेसिफिकली मैंशन वेदर इट्स पर्सनल लोकेशन नथिंग हैज बिन मैंशन सो वी आर टैक्सिंग द एंटायर अमाउंट सो अलाउंसेज आर टेन थाउजेंड इंटू टेन सो वन लैख ठीक है अलाउंसेज आ गया नेक्स्ट है आपका एस पी एफ कि वो कितना इन्वेस्ट करता था फाइव थाउजेंड तो अभी इंप्लॉय का इन्वेस्टमेंट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं पहले अभी हम स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहे हैं डेट इज इक्वल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एस बी सी सो जो भी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड इट इज ऑलवेज एग्जैम सो वट एवर इंप्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट इज एंटायरली एग्जैम सो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जैम हो जाएगा और नील आ जाएगा आपका because the entire contribution to your statutory provident fund is exempted then next is he is given interest at the rate of 10% which equals to 10000 in previous year 1920 so 10% usko interest de raha aur kitna mil raha hai previous year mein 10000 and since interest is also exempted so this 10000 is exactly exempted under section 1012 so nil will be chargeable to tax then next is he has retired and after his retirement the employer has given 5 lakh rupees out of your spf so any lump sum payment which has been made to the employer after he got retired then in this case the entire amount will be exempted so entire 5 lakh is exempted so net taxable is zero okay then next next comes your gratuity okay so gratuity kitni mili hai 7 lakh aur gratuity act is applicable theek hai applicable mein aapka formula kya kehta hai 15 by 26 into salary into completed years of service theek hai ab aapki salary kya hoti hai last drawn salary so last drawn salary kya hai aapki so aur usme kya hota hai basic salary plus da right last drawn salary ki definition mein hai basic salary plus da कोई रिटायरमेंट बेनिफिट कंसेप्ट नहीं होता आपका व्हेन द एक्ट इज एप्लीकेबल सो इन दिस केस योर सैलरी विल बी 27000 प्लस 10% ऑफ 27000 सो इट इज 29700 सो नाउ यू जस्ट सिंपली पुट दैट इन अ फार्मूला 
So 15 by 26 into 29,700 into 20. 20 is his completed years of service. Is me koi fraction given nahi hai. Or agar given hoti, to more than 6 ko ha round off kar dete. But in this case, nothing has been mentioned. So it is exactly 20 years. So when you multiply this, you will get an amount 3,42,692. So actual is 7 lakh, maximum 20 lakhs. And when you calculate this, it is 3,42,692. So it is the least of all. So least will be allowed as an exemption under section 1010. So your amount chargeable to tax is 7 lakh minus this. This is 3,57,308. Okay? After that, you have concept about pension. Right? Gratuity sorted pension. Pension is fixed at Rs. 8,500 per month. और उसने कुछ भी कॉम्यूट नहीं कराया है। इट मींस कुछ भी लमसम नहीं लिया उसने पहले। अब इसकी ये पेंशन फिक्स्ड पेंशन है हर महीने साढ़े आठ हजार रुपए। एंड दिस पेंशन इस अनकम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन इस ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स इन फुल अमाउंट। देर इस नो एक्सेम्प्शन टू जनवरी में रिटायर हुआ है तो फ़ेब्रुअरी एंड मार्च सो इट इस ओनली फॉर टू मंथ्स सो 8500 इनटू टू इट इस 17,000 उसके बाद आपका कुछ और नहीं बचता है इट इस हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिस इस डिफरेंट इनकम सो नथिंग विल कम अंडर योर सैलरी जो हमने छोड़ा हुआ है मिस्टर एक्स इन्वेस्ट we have added all the components, so we have got this gross salary. Now, after calculating the gross salary, we have a fixed standard deduction under section 16, 1 clause A, that is standard deduction 50,000. Now, you have subtracted 50,000, so when you subtract this, this is your taxable salary, that is 7,21,308. Now, in the question, they have mentioned कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है छह लाख तो आप वो उसको भी ऐड कर दोगे और इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स जो आपका डिबेंचर्स सिक्योरिटीज फिक्स डिपॉजिट्स इनमें से जो भी इंटरेस्ट आता है दिस इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक है क्योंकि ना तो ये सैलरी में है क्योंकि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है ना आपकी पीजीबीपी है ना कोई आपका बिजनेस और प्रोफेशन है ना आपका ये हाउस uh, प्रॉपर्टी है ना आपकी कैपिटल गेंस है कैपिटल गेंस होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो अगर छोटी मोटी जो अगर इंटरेस्ट और ये ऐसा कुछ आता है तो इट इस ऑलवेज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब हम स्पेसिफिकली ये यूनिट करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। अभी जस्ट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड दैट इट इस फ्रॉम डिबेंचर्स, ठीक है? सो इट इस फ्रॉम डिबेंचर्स तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आएगी एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने 70,000 को भी ऐड कर दिया सो 13,91,308 इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है? अब आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया अब आपको मिलती हैं डिडक्शंस व्हिच आर देयर अंडर सेक्शन 80C टू 80U अभी हम 80U तक तो पहुंचे नहीं है अब ने हमें सिर्फ 80C 80CCC और 80CCD और उसके एक दो और हमने डिस्कस किए हैं हमें यह पता है व्हाटएवर द एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C सो so, आप डायरेक्ट 80C में इसको रिड्यूस कर दो कर दोगे तो so, 5000 इन्वेस्ट कर रहा है ना और कितने साल कितने महीने किया उसमें उसने जनवरी तक सो so, इनटू 10 सो so, 50000 विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन सो यू कैन रिड्यूस द 50000 अमाउंट सो टैक्सेबल इनकम इज 13,41,308 एंड एज पर योर राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288A जिसमें आप अपनी टैक्सेबल इनकम को राउंड ऑफ करते हो तो आप इसको नेक्स्ट राउंड ऑफ कर दोगे सो इट विल बिकम 310 क्लियर है सबको एनी डाउट्स टू एनी वन शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नाउ अज्यूम इन द सेम प्रीवियस एग्जांपल Shri Venkateshwara College maintains recognized provident fund. Okay. So recognized provident fund mein, jo aapka employer contribution hai, usme bhi kya hai? Ki maximum wo 12% of 
सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट तक एग्जेम कर सकता है जो इंटरेस्ट है वो कितना है मैक्सिमम 9.5 परसेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ उतना कर सकता है तो आरपीएफ का देर इज अ डिफरेंट ट्रीटमेंट बट हाँ उसके केस में भी जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी तो बस बहुत सिंपल है ये भी आपका सो so, हमारी ये चीजें तो हम पहले ही हम समझ चुके हैं कि बेसिक सैलरी डी आपका 10 10 मंथ्स का होगा अलाउंसेस भी आपके 10 मंथ्स के होंगे इसके अलावा ग्रेचुटी भी हमारी क्लियर है सेम है आपकी पेंशन भी हमारी क्लियर है बाकी आपके जो डिफर है वो सिर्फ ये तीन ट्रीटमेंट है जो आपके अलग है ठीक है सो फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एक्चुअल कितना है फिफ्टी थाउजेंड सो फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद है ट्वेल्व परसेंट ऑफ योर सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट राइट अब सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अगर आप देखो तो डी ए का तो मैंशन ही नहीं है कि हाउ मच पोर्शन इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इफ इट इज नॉट मैंशन आई एम अज्यूमिंग दैट देर इज नो रिटायरमेंट बेनिफिट तो मैं इसको इंक्लूड ही नहीं करूंगी जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैंशन नहीं होगा दैट इतना परसेंट डी ए का इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट अगर कोई पर्सन नहीं है अज्यूम तो आई एम अज्यूमिंग जीरो है डी ए का इसलिए मैं इसमें सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट में डी ए कंसिडर नहीं करूंगी इट विल बी ओनली योर बेसिक सैलरी दैट इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इन टू टेन दैट इज टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और यहाँ मैंने मैंशन कर दिया था दैट इज हमेशा इन केस ऑफ योर प्रोविडेंट फंड ऑलवेज टेक सैलरी फॉर द एंटायर ईयर ओके सो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इंटू टेन इज टू लैख सेवेंटी थाउजेंड और इसका आप क्या लोगे ट्वेल्व परसेंट ओके सो ट्वेल्व परसेंट ऑफ डेट अमाउंट इज थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सो लोअर ऑफ दीज टू इज थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नाउ यू कैन एग्जाम दिस अमाउंट फ्रॉम योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो भी आपका इंप्लॉयर सॉरी कॉन्ट्रीब्यूट करे उसके से माइनस कर दो सो सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आपका नेट टैक्सीबल आ जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो कितना दे रहा है दस हजार उसने लिखा है ना दस परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है विच इज इक्वलिंग टू अमाउंट टेन थाउजेंड हमारा रूल क्या कहता है कि या तो एक्चुअल को कर दो एग्जाम या फिर नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अब टोटल इन्वेस्टमेंट में आपका एम्प्लॉय भी आता है एम्प्लॉयर भी आता है सो इट इज फिफ्टी थाउजेंड ईच राइट फाइव थाउजेंड इंटू टेन है ना सो फिफ्टी थाउजेंड एम्प्लॉय ने किया फिफ्टी थाउजेंड एम्प्लॉयर ने किया दोनों को एड किया वन लाख So one lakh ka nine point five percent is nine thousand five hundred. So in dono me se least is nine thousand five hundred. So you subtract it. So net taxable is five hundred rupees. ठीक है? Then next comes payment out of recognized provident fund. So in this case, the entire amount will be exempted by reason being that he has given a service of more than five years. कंडीशंस लिखी हुई है ना उसमें किस किस कंडीशन में आपका फुल्ली एग्जाम होगा पेमेंट आउट ऑफ योर दिस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड उसमें केस लिखा हुआ है ना कि द एम्प्लॉय शुड हैव मिनिमम फाइव इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस इन दिस केस इन ही हैज कंप्लीटेड ट्वेंटी इयर्स ऑफ सर्विस सो वट एवर अमाउंट ही इज गेटिंग आउट ऑफ रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड ऑन हिज रिटायरमेंट द एंटायर अमाउंट इज एग्जेड सो निल इज चार्जेबल टू टैक्स Okay, now these are clear. Now you can just simply add the gross salary. Then you can claim the deductions under gross uh, under your salary. Fifty thousand subtract. कर दिया आपने seven lakh thirty nine thousand four hundred eight amount आ गया. Then ये आपका same है house property income six lakh income from other sources seventy thousand. Now you can add them up. So it is fourteen lakh nine thousand four hundred and eight. उसके बाद deduction. So deductions जो आपकी आती है eighty c वो आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अलाउड है सो so, जो भी एम्प्लॉय इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज 5,000 फॉर 10 मंथ्स, द इंटायर अमाउंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी तो एंटायर फिफ्टी थाउजेंड वेन यू सब सो दिस इज योर अमाउंट देन यू कैन राउंड ऑफ टू नेक्स्ट पॉइंट बिकॉज इट इज एट मोर देन फाइव सो इट इज फोर हंड्रेड एंड टेन क्लियर टू एवरी वन एनी डाउट टू एनी वन Should I move to next question?
कोई डाउट है बच्चे your next question mr x is working with abc private limited company which maintains unrecognized provident fund he earns salary of rupees 17500 per month and da is 7500 per month he invest rupees 2500 per month to unrecognized provident fund account and company also invest the equal amount the company allows him the interest of rupees 7000 during the previous year so his house property income is 5 lakh and interest on debenture is rupees 75000 so calculate his taxable salary and taxable income so now unrecognized provident fund mein kya hota hai aapka jo employee ka contribution hota hai it is not allowed to be reduced बट आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका अलाउड होता है और आपका इंटरेस्ट भी अलाउड होता है राइट right? तो so, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से सो so, 17,500 पर मंथ उसकी सैलरी है एंड ही हैज नॉट रिटायर्ड ड्यूरिंग द ईयर ठीक है ये आपका नॉर्मल चल रहा है कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट चल रही है आपकी यू अकाउंट और आई यू आर करेंटली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी so in in this case 17500 multiply by 12 is your basic salary right then next is da is 7500 per month so it is also for the entire 12 months so multiply by 12 it is 90000 now employer contribution so kitna contribute kar raha hai employer and employee 2500 per month so 2500 into 12 is your employer's contribution 30000 and the Entire amount is exempted. So जो भी employer contribute करता है वो full amount आपका exempted होता है under unrecognized provident fund. उसके बाद जो interest है आपका unrecognized provident fund में वो भी fully exempt होता है. So seven thousand जो वो interest दे रहा है, लिखा हुआ है ना seven thousand interest. So seven thousand interest minus seven thousand which is exempted. So nil is chargeable to tax. और कुछ उसमें गिवन है नहीं क्योंकि रिटायरमेंट नहीं है तो देर इज नो पेंशन देर इज नो नथिंग तो आई यू कैन जस्ट एड दीज टू दैट इज बेसिक सैलरी एंड डी सो द अमाउंट इज थ्री लाख रुपीज ओके ग्रॉस सैलरी थ्री लाख है उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई फिफ्टी थाउजेंड सो आपका आ गया टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इज योर टैक्सेबल सैलरी उसके बाद यू कैन सिंपली एड द हाउस प्रॉपर्टी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड है क्योंकि ये भी आपकी इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर है सो इट विल कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नाउ यू कैन एड दम अप एंड नाउ इन दिस केस यू विल रियलाइज दैट द इम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस अंडर सेक्शन ए टी सी आपका यू पी एफ के केस में इम्प्लॉय कितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर ले ए टी सी में उसको डिडक्शन नहीं मिलती इट इज नॉट अवेलेबल इट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ योर statutory provident fund and recognized provident fund so entire gross total income is your taxable income clear clear to everyone So this is the next question that assume in the above example Mr X retires on 31st December 2019 okay and he has given rupees 6 lakh out of UPF account this includes 2 lakh 50000 as his investment rupees 2 lakh 50000 as the investment of the company and the balance is the interest in equal proportions so calculate his taxable salary and taxable income theek hai now he has retired so retirement ke case mein sabse pehle aapki basic salary aur jo da hai wo sara aapka kitne kitne months ka ho jayega in this case 9 9 months ka theek hai 
उसके बाद आपकी आता है कंसेप्ट लमसम विच इज गिवन लमसम पेमेंट विच इज गिवन टू दी एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट सो अगर आपको लमसम पेमेंट कुछ मिलता है आपका अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड से तो उसका ट्रीटमेंट क्या कहता है उसका ट्रीटमेंट ये कहता है कि एम्प्लॉय को जो उसका शेयर मिलता है वो तो एग्जाम है सो so, जो दो लाख पचास हजार उसने इन्वेस्टमेंट करी थी एम्प्लॉय ने वो तो आपकी एग्जाम है जो दो लाख पचास हजार जो कंपनी ने इन्वेस्ट करा है आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने दैट इज फुल्ली टैक्सीबल ठीक है और जो इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉयर ने किया है वो भी फुल्ली टैक्सीबल है और जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है That is considered as income from other sources. तो यहां पर सबसे पहले देखो आपका बेसिक सैलरी आ गया सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू नाइन मंथ सो वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डी ए भी आ गया आपका नाइन मंथ सो सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद ये हमारा सेम है बट ओनली डिफरेंस इज नाइन नाइन मंथ का कि इन दिस केस उसने कॉन्ट्रीब्यूट कब तक किया है खाली डिसम्बर तक तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू नाइन एंटायर एग्जामिटेड इंटरेस्ट जो मिला है सेवन थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल सेवन थाउजेंड पूरे नाइन मंथ्स का ही है ठीक है मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही सो इट इज ऑल्सो एग्जामिटेड नाउ द कंसेप्ट विच इज इंपॉर्टेंट इज द पेमेंट आउट ऑफ यू आर पी एफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ठीक है तो अगर यू आपका अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट में जो आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या कहता है उसका पहला ट्रीटमेंट ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर का इन्वेस्टमेंट थी उससे अगर कुछ भी जो कंट्रीब्यूशन था उससे कुछ भी अगर अमाउंट मिल रहा है या उसी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर दी हेड ऑफ योर सैलरी ठीक है तो आपका कितना दे रहा है वो अमाउंट छह लाख राइट छह लाख वो आपको अमाउंट दे रहा है उसके बाद कह रहा है कि ढाई ढाई तो इसमें इन्वेस्टमेंट है ढाई करिए कंपनी ने और ढाई लाख करिए एम्प्लॉय ने तो पांच लाख तो बचा कितना वन लाख राइट वन लाख इज फॉर इंटरेस्ट ठीक है इंटरेस्ट वन लाख बच गया और दोनों के दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहे थे सो फिफ्टी थाउजेंड ईच का एम्प्लॉयर का आ गया और एम्प्लॉय का आ गया कि एम्प्लॉयर की इन्वेस्टमेंट में भी फिफ्टी है और इसके में भी फिफ्टी है ठीक है ये क्लियर है सबको कि हमने इंटरेस्ट को भी डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंट ट्रीटमेंट है तो हमने फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड अलग कर दिए So, जो आपका एम्प्लॉयर था तो एम्प्लॉयर का ढाई लाख इन्वेस्टमेंट जो की हुई थी उसका पेमेंट आया है प्लस जो इंटरेस्ट फिफ्टी थाउजेंड ये दोनों के दोनों पूरे टैक्सेबल हैं आपकी अंडर दी हेड सैलरी दोनों अमाउंट ठीक है एम्प्लॉयर के केस में उसके बाद आता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय ने जो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इन्वेस्ट करे थे वो कंप्लीटली एग्जेप्टेड है आपको भले ही ढाई लाख रुपए मिले हैं जब आप रिटायर हुए हैं पर वो ढाई लाख अपने टेन्योर में उस एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया था इस अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड में सो so, जो उसका खुद का पैसा था अगर उसको वो रिटायरमेंट पे मिल रहा है तो टैक्स उसको एग्जाम कर रहा है ठीक है वो खाली एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को आज टैक्स में डाल रहा है ठीक है क्योंकि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल आपका एग्जाम हुआ है जितने साल एम्प्लॉयर ने किया है हर साल हमने उसका कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट हमेशा एग्जाम किया है तो जब रिटायरमेंट पे आपको एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से जितना भी अमाउंट आएगा और जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो जब आपको मिलेगा उस साल आपको पूरा उस पर टैक्स देना है सो एंटायर थ्री लैक इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर व्हेन ही हैज रिटायर्ड ठीक है ग्रॉस सैलरी सो ग्रॉस सैलरी आपने बना ली सबको ऐड करके उसके बाद डिडक्शन ले लिया फिफ्टी आपकी सैलरी इनकम आ गई आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको गिवन थी अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ये आपका जो एम्प्लॉय ने जो इन्वेस्ट किया था जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था जो रिटायरमेंट पे मिलेगा वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ठीक है वो आप सैलरी में चार्ज ना करके आप कहां पे चार्ज करोगे अदर सोर्सेस में तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स था सेवेंटी उसमें आपने एड कर दिया फिफ्टी सो आपका वन इज योर अदर सोर्सेस इनकम ये आपका ट्रीटमेंट है ठीक है कि जो आपका अनरिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलता है आपके रिटायरमेंट पे कि जो एम्प्लॉय का इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा मिलता है दैट इज एग्जेप्टेड बट एम्प्लॉयर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा प्लस उस पर इंटरेस्ट वो पूरा टैक्सेबल है और जो एम्प्लॉय ने इन्वेस्ट किया था उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एड होगा 
तो यहाँ ऐड हो गया नाउ यू कैन कैलकुलेट योर ग्रॉस टोटल इनकम एंड देन यू कैन सब्ट्रैक्ट द डिडक्शन इफ इट इज देयर बट इन दिस केस इट इज नॉट अवेलेबल जो भी आपका इंप्लॉय इन्वेस्ट करता है वो अवेलेबल नहीं है तो इट इज निल सो इलेवन लैख इज योर टैक्सीबल इनकम क्लियर है सबको ये आपका फंड्स का क्लियर हो गया प्रोविडेंट फंड्स तीनों आपके फंड्स क्लियर है और जो पीपीएफ कंसेप्ट था डेट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये आपका ऐसा सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनता जब भी क्वेश्चंस में आता रहेगा हम उसे एटीसी के अंडर डिडक्शन देते रहेंगे अप टू मैक्सिमम 1.5 पॉइंट ठीक है इसके अलावा पीपीएफ का कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है इट्स जस्ट दैट इट विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन टू द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन द पीपीएफ अकाउंट और ये सिर्फ नेचुरल पर्सन के केस में है इट इज नॉट विद द केस ऑफ योर एच यू एफ और योर दिस कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आपका किसी भी केस में नहीं है ओनली इन केस ऑफ नेचुरल पर्सन क्लियर प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट एनी डाउट टू एनी वन से जो नेक्स्ट है फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपके जो बाकी बचे हुए फंड है क्लियर है सबको किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क आई एम टेकिंग अटेंडेंस ऑल्सो